Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Aí só antes dos chats também, né, em cima do que você fala sobre os outros times estarem mais fortes financeiramente, sobre a janela de contratações, né, que o São Paulo fez um pouco mais modesta, mais tranquila, com menos cifras do que Botafogo, Galo, por exemplo. Isso é algo que eu, que eu até me questionei bastante pós o jogo, né? Até quando vai ser sempre isso? Vai ser sempre o time da camisa pesada, o time que tem é, um, um elenco aguerrido, que joga sem o favoritismo em casa, porque é triste você pensar que o São Paulo contra o Botafogo no Morumbi joga como um azarão, azarão entre aspas, né? Claro que não é um exato azarão, mas assim, não, pô, em elenco, nome por nome, não é o time mais forte. E aí vai entrar uma discussão que é sempre presente, que é modo de gestão. E aí hoje até o Tony fala sobre a SAF, quando ele é perguntado, e fala que não está nos planos para 2030. Certo. Sua visão da SAF, você acha que de fato salvaria a é. parte financeira do São Paulo? Essa vai ser uma... Uma discussão que vai ficar mais, mais, forte. mais forte a partir do momento em que o São Paulo vai apertar o cinto e os outros não vão apertar o cinto. Eu, por isso que eu estou tentando trazer o torcedor de São Paulo. Eu estou sozinho, vocês me ajudem nessa porra dessa <risos> batalha. Trazer o cara do São Paulo para a realidade, cara. Cara, mas, é. cara, mas dá um medo do, assim, dos próximos claro anos. Claro que dá, então, mas é isso que eu falo. Mas eu... Eles não vão virar SAF e tá, e, e tá um entorno inteiro... Com grana, a gente, é o, a gente é o amigo pobre agora, né? Tá todo mundo rico Perfeito. e o São Paulo tá na roda lá tentando. Vai então, ser foda. Em, em, isso, isso nós temos que deixar claro. E fritar treinador nessa, nessa circunstância, para mim, é, não cabe. Agora, é, eu, o que eu vejo, eu falo muito do Tirone. O Tirone era o cara que gostaria do, do acerto de contas, do, da flamengada, que ele fala sempre. Uhum. É, que na verdade é mais uma palmeirada, né, Gabriel, do que uma flamengada, o modelo, um pouco mais palmeiras. É, mas ao mesmo tempo ele, ah, não, ele quer disputar. Então ele quer tudo. Ele quer, como o torcedor do Corinthians, que ele quer não cair, ganhar a Sul-Americana, é, ganhar do Palmeiras. O torcedor do São Paulo tem que entender que em janeiro de 2025 o São Paulo vai ser o clube grande de menor janela do futebol brasileiro. Isso está claro. Está claro. Já está colocado. Então esse time vai ficar mais ou menos do mesmo nível. Esse é o primeiro ponto. Aí, eu vou além da minha preocupação. Quando eu vejo o brasileiro desse ano, começou o brasileiro desse ano, certo? Eu não estou falando quem está jogando lá em cima, que eu acho que a única surpresa, o São Paulo, para mim, só poderia estar acima do Fortaleza, dos times do G6. E a estreia contra o Fortaleza, confronto direto, primeiro jogo no Morumbi com o Carpini, Três pontos para o Fortaleza, certo? só para lembrar. Sim. Mas o resto é muito mais poderoso que o São Paulo, inclusive o Atlético que não está lá. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Inter pau a pau. Vai. O Inter pau a pau. Que investiu uma grana também é, inédita na formação de um time por conta do, da questão da liga e tal. A minha preocupação não é lá em cima, é lá embaixo para o ano que vem. E vou te explicar por quê. Quando começou o campeonato, alguém cogitava que o Cuiabá caísse? Não. Certo? É. Aliás, era o time além de São Paulo e Flamengo que não tinha caído. Por quê? O time do agro, grana alta, Sim. paga um salário para todo mundo. O que aconteceu com o Cuiabá? Acho. Como são jogadores, dá para ver, jogadores acostumados a jogar em times grandes, sem a mesma motivação, quando ficou lá embaixo, os caras se perderam. No meio da... Alguém falava que o Bragantino ia cair? Que fez uma boa campanha recente também. Com né? gran... Brigou, chegou a brigar pela ponta. Ano com, passado com... foi a melhor campanha da história do Bragantino. Com Pedro Caixinha ainda. sendo cotado a assumir o São Paulo e como desde treinador. que veio o Red Bull, o Bragantino jamais tinha brigado para não cair. É. Alguém falava que o Atlético Paranaense brigaria para não cair com a estrutura que tem em vez de... Onde cenário. eu tô querendo chegar? É. Que é, lá, o que tá sendo tragado lá para baixo são forças. Sim. E forças que muitas vezes investem até mais do que o São Paulo. Então, a preocupação primeira do São Paulo para 2025 é se São Paulo estiver na Libertadores, amém. É, Copa do Brasil, legal, mas quando ela conflitar com o brasileiro, é brasileiro. É primeiro ter uma margem de segurança no brasileiro, como esse ano. Porque... Ninguém vai andar para trás. Ninguém vai, fechar, ninguém vai fechar o cofre e apertar o cinto fora o São Paulo. É preocupante. O Corinthians, o ano que vem, vai ficar com esse time fazendo essas loucuras? Tem time para jogar mais em cima. 
eu imagino que o Fluminense se reformule e não tem o campeonato péssimo que teve. O Grêmio vai trocar o técnico, não terá o efeito enchente do Rio Grande do Sul. É muito nível, é como disse o Milito, são 10, 12, claro que para ganhar o campeonato são 3 ou 4, não mais do que isso, mas o resto é muito parecido. Sim. O Bahia não vai tirar o pé, o Cruzeiro não vai tirar o pé. Então, é, é, isso que você está falando, Gabriel, é importante a gente frisar para se... Pro, o São Paulino não ter uma decepção grande do que vem. Se o cara tá achando xoxo esse ano, Putz. que seja xoxo o ano que vem, você me entende? Ontem uhum. eu fiz a live de mercado e aí eu falei pra galera, né? Quem vocês gostariam de ver, quais posições e tal. E aí tem uma galera do chat, claro que não é a maioria que falou, pô, Claudinho do Zenit cairia <risos> bem. Acho que o único Claudinho seria o cara do Remo, né? Assim, é, acho que não dá pra cara. você pensar nessas contratações f... para a próxima temporada e é importante o São Paulino entender mais do que nunca que é um ano para você fechar a casinha totalmente. A gente vai entrar na história do estádio também, que eu acho que tem um impacto quando você afrocha o cinto e não tem o um Morumbis para certos jogos. Uhum. A gente vai entrar nesse mérito. É, 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 mas... é outro ponto. Exatamente. Até o Prihal que... falou isso e me fez pensar. Ele... Que é o que a gente tem um programa de manhã, que é o Bom Dia, e a gente faz algumas brincadeiras, algumas dinâmicas ali para o pessoal interagir, né? E teve uma delas que eu, eu até comentei, eu falei assim, tavam, tavam, estávamos falando sobre o Lisieiro, né? Eu falei, sabe por que, que o Lisieiro vai, vai renovar? Porque não tem dinheiro, porque é isso, que é aquilo, e eu comentando tudo isso daí. A galera achou ruim, mas eu falei, cara, mas não é a gente que é o culpado. Não é com a gente que você tem que reclamar, né? Então, infelizmente, o momento é esse, uhum. né? A gente está vendo o São Paulo tendo aí adversários com mais dinheiro, né? Uhum. Antes você tinha o Palmeiras, Botaf o Palmeiras e o Flamengo. É. Agora já tem o Botafogo, tem o Galo. É, tem o, o, Inter. O, o Galo ele ameaçava algumas vezes, ganhou, teve em 2021 brilhante e voltou Sim. a ser forte agora, né? É. Aí ganhou uma Libertadores, por, porque pode ganhar pois agora é. contra o Botafogo. Você tem o Bahia com, com o City Group, é, o Cruzeiro com é. o Mecenas ali. Então, quem dirá que ama, ano que vem não tenha outro? Já estão falando claro. até da portuguesa começar a ter investimento. Sim. Vai Sim. surgindo. É, né? e eu acho assim, né? Eu até deixei passar o negócio da SAF. O São Paulo acho que não é um clube é, com a característica de uma SAF neste momento. Por alguns motivos. É, o São Paulo não está destruído. O São Paulo está fazendo uma tentativa. E eu acho que vale a pena esse processo. Ele vai ser doloroso, mas vale a pena. Uma tentativa de equalizar. A lá Palmeiras. É isso, por isso que eu acho mais com nível de arrecadação, outras receitas e tal, enfim, acho que vale a pena desde que todos estejam comprados com a ideia, sobretudo a direção de futebol, mais do que a torcida. É, mais a questão da SAF, é, eu não imagino, e já fiz várias projeções, quanto custaria o São Paulo. É. Porque o São Paulo não está pré-falimentar, o São Paulo tem um estádio pago, o São Paulo tem dois centros de treinamentos, o São Paulo tem um time caro, uma arrecadação gigantesca, incrementada agora. O São Paulo não tem preço. O Vasco tinha, o Botafogo tinha, o Cruzeiro tinha, o Atlético tinha. E se você for pensar, um Cruzeiro ele é vendido pelo preço do Hendrick. Pois é, então, é você bizarro. entende? É bizarro é. pensar nesse aspecto. É, 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 dá um calafrio. E aí, sabe por que que o... O Pedrinho BH demitiu o Seabra porque ele perdeu o jogo com o São Paulo, a reserva, que ele tinha pago uma baita grana para rasgar o contrato de venda do jogo para Brasília, Sim. meteu o ingresso para encher o estádio e tal, fez um sacrifício, deu o preju financeiro dele para aquela... E o Cruzeiro estava invicto no Mineirão, vai o São Paulo reserva, ganha. Aquele dia ele... Deu, deu o ataque de pelanca, sou o dono dessa porra, é. paguei 3 milhões no meu bolso tal para não sei o que lá, e os caras vão perder por reserva do São Paulo? Aí saiu o técnico que tava fazendo um bom trabalho e tal. Agora ele deve estar tá satisfeito, porque o Diniz foi para a final da Sul-Americana numa... Não ganhava um... Isso é o futebol, o cara é. não ganhava... Não Cinco ganhou nenhuma jogos, partida. É. Nada. Jogos. Sem ganhar. É. Mas então, são esses rompantes de donos, o, o, você tá sujeito com uma SAF, né? Né? O então, cara pode então, sair, mas... tirar o pé, botar o pé, tirar o pé. Então, mas não é convencimento isso, até porque eu não tenho nem esse papel aqui de ser o defensor da SAF. Mas assim, a gente sempre fala dessa apertar de cinto e você deixa muito claro também que o São Paulo ano que vem vai na contramão do mercado brasileiro como um todo de não gastar Sem o que, enfim, não terá para ser gasto. E esse FDIC, embora ele seja um plano 
acho que positivo para o São Paulo, aí, 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 aí claro, para esse futuro, a gente tem 800 milhões de dívida. Então, quando você fala que o São Paulo não está quebrado, eu acho que a gente está bem no caminho, a gente está quase no bilhão. E esse FDIC tira 200 milhões de dívidas, que é, uma, que é, um, que é, uma, é um certo percentual da dívida total, em cinco anos. Eu tenho medo desse caminho a ser percorrido e da validade disso que o São Paulo vai buscar. Você não acha que, que assim, de repente, pensando que a gente de fato precisaria estar à altura de Galo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, a SAF não seria encurtar esse caminho? Concordo com você. Não dá para dar uma SAF, por exemplo, para o John Textor. Com todo respeito, fez aí um, um, um enorme Botafogo, mas, mas eu teria medo de ter um Textor, um CPF que ele pode olhar e falar, ó, oh, deu para mim. E aí a gente fica um, um pouco ferrado. Mas assim, de repente um... um um CNPJ, um Grupo City, um Grupo Red Bull, você não acha que seria um caminho? Bom, depende, eu acho que da, do tipo da parceria, né? Aí eu acho que não desse modelo SAF, dono, é, é, abrir mão da, do controle do, do clube, né? É, acho que pode ser um caminho. Eu acho que essa questão do quebrado, eu só digo assim, é uma situação um pouco diferente, porque se você consegue, nesses 200 milhões equalizar as dívidas de curto prazo, você maneja é, a dívida. O caixa fica melhor. Né? É, sim. Não é a situação do Corinthians, sim. Né, que está tá na, tá na contramão desse processo. Eu sei disso, você está aflito, né? porque você quer ganhar, você quer disputar lá em cima. Não, acho que eu não vai ser agora. Eu tenho medo de cair mesmo, não sendo bem <risos> sério. Então, então, então você tem o mesmo medo que eu. Sim. É. Então tá bom. Então, a gente, então acho que a gente tem um negócio aí, porque o torcedor fica apavorado. A prime... Eu sei, eu sei. Essa é a coisa. O que o São Paulo tem que outros não terão. É, tri mundial, essa, essa lamento, não vai acontecer. O tri brasileiro consecutivo está por um fio. É. Tem que dar uma secada aí no Palmeiras. <risos> uhum. E não cair. Né? O Flamengo, pelo que está acontecendo depois da Flamengada, acho que nunca mais vai ter um risco de cair. O São Paulo, eu sei, eu sei o que é a sua preocupação. Sim. Sim. O Santos nunca cairia também, caiu. Eu vivi a era ah. Sidão, dói. É, <risos> Já flertamos, então, né? É, flertamos. E, eu, e eu sei disso, eu acho que essa questão do apertar, eu sinto na contramão, boa frase, na contramão do mercado, é uma atacada de risco. E acho que aí são coisas, conhecendo um pouco, falando um pouco o futebol nesse aspecto, eu acho que o que, que eles esperam? É, com um orçamento um pouco menor as coisas não previstas, tipo uma venda. Uhum. Por isso que eu acho que a, é, se tiver uma proposta é, vantajosa pelo William Gomes, eles não vão pensar duas vezes, porque aí seria uma forma de, aí, diferente, nesse modelo, utilizar o dinheiro da venda principalmente para o time de futebol. É só assim que ele vai conseguir reforçar o time de futebol, senão, não. Tá aí, mais um vídeo, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Faz o seguinte, já deixa seu like, não custa nada. Deixa nos comentários também a sua opinião, se inscreve no canal e todos os dias conteúdo novo pra você.